വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബോൾ സ്കൈ മലയാളം ഓണമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഓണത്തിന് ട്രെൻഡിങ് ആവുന്ന ഫാഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് മുണ്ടില്ലാതെ എന്ത് ഓണം മുണ്ടും നല്ല കസവിൻ്റെ നല്ല മുണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ കസവിൻ്റെ കരയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കസവിൻ്റെ ഷെയ്ഡൊക്കെയുള്ള മറ്റേ ജുബ്ബയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓണത്തിന് പൊളിക്കുമെന്നർത്ഥം എന്തായാലും സിനിമകളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഓണത്തിന് ഒരുപാട് സിനിമകൾ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ ഇട്ടിമാണി മെയ്ഡിൻ ചൈന അതുപോലെ തന്നെ ബ്രദേഴ്സ് ഡേ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ഓണത്തിന് റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ലാലേട്ടൻ്റെ പടത്തിലെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാലേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈൽ എപ്പോഴും മലയാളികൾക്കിടയിൽ ട്രെൻഡിങ് ആവാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണക്കാരുടെയിലും അതുപോലെ തന്നെ കോളേജ് യൂത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ഇന്നും ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ മേക്കർ തന്നെയാണ് ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ലൂസ് ിൽ ആ ഒരു വൈറ്റ് ഷർട്ടും വൈറ്റ് മുണ്ടും അതിൽ കറുത്ത കരയുള്ള മുണ്ടും ഒരു ട്രെൻഡിങ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇട്ടിമാണി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇട്ടിമാണി ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇട്ടിമാണിയുടെ ധോത്തി നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയി മാറിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാ കടകളിലും ഇട്ടിമാണിയുടെ മുണ്ട് ഇട്ടിമാണി ധോത്തി എന്ന പേരിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മുണ്ടിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചൈനീസ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു കരകളാണ് ഒരുപാട് ഡ്രാഗണുകളുടെ പടമുള്ള അത് പച്ച കളറുണ്ട് ചുമല കളറുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല കളറിലുണ്ട് എന്തായാലും ഇട്ടിമാണി എന്നൊരു സിനിമ ിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടു ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എൻ്റർടൈനറാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇട്ടിമാണിയിൽ ലാലേട്ടൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഡ്രസ്സുകളായിരിക്കും ഇനി ട്രെൻഡിങ് ആവാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം എന്തായാലും ഇട്ടിമാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ചൈന മയം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയിലുള്ളത് പേര് പോലെ തന്നെ ഇട്ടിമാണി മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഫാഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂംസും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചൈന മയം തന്നെയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് കോളർ ഇല്ലാത്ത ഷർട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് മോഹൻലാൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കോളർ ഇല്ലാത്ത ഷർട്ട് ചൈനയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചൈനക്കാർ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോളർ ഇല്ലാത്ത ഷർട്ടുകളും ടീഷർട്ടുകളുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടുമാണി ധോത്തി ഈ ഒരു സിനിമയിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫ്ലോറൽ പ്രിൻറ്റ് ഷർട്ടുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് ഷർട്ടുകളും കാണാൻ സാധിക്കും ഈ രണ്ട് ഷർട്ടുകളിൽ പല ഡിസൈനുകളിൽ നമ്മളെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെ ഒരുപാട് കളറുകളുള്ള പൂക്കളുള്ള ഷർട്ടുകൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോറൽ പ്രിൻറ്റ് ഷർട്ട് ഒരുപാട് തവണ മോഹൻലാൽ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട് പല കളറുകളിൽ എന്തായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് ഷർട്ട് കൊണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ രണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ഷർട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ടീഷർട്ടുകളും ചൈനീസ് കോളർ ടീഷർട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഷർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിമാണി സ്പെഷ്യൽ മുണ്ടും മലയാളികൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓണം വന്ന സമയത്ത് ഓണത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തായാലും ട്രെൻഡിങ് ആവും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പല ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മുണ്ടുകൾ ഇട്ടിമാണി മുണ്ട് ഇട്ടുമാണി ധോത്തി എന്ന പേരിൽ തന്നെ ഇറക്കിയിട്ടുമുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫാഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സംസാരമാണ് സംസാരം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫാഷനിൽ വരില്ല എങ്കിലും തൃശ്ശൂരുകാരുടെ ഒരു സംസാര ഭാഷയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് മോഹൻലാൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നല്ലൊരു കട്ട അച്ചായനായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് മോഹൻലാൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൊന്തയൊക്കെ എപ്പോഴും പുറത്ത് കാണുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇനി അതും ഒരു ട്രെൻഡ് ആകുമോ എന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്നതിനെ കാണാം ഇനി നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ എട്ടുമാണി ധോത്തി ചൈനീസ് വാളിയുള്ള പല നിറങ്ങളിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിനിമയുടെ കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുരളിയാണ് എന്തായാലും ഒരു കിടിലൻ കോസ്റ്റ്യൂം തന്നെയാണ് ഇതിൽ മോഹൻലാലിന് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കിലുക്കം എന്നൊരു സിനിമ മുതൽ മുരളി ഈ മോഹൻലാലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു ചെറുപ്പകാലം ഈ ഒരു സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പകാലം എന്ന് പറയത്തില്ല എങ്കിലും ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഫുള്ള് എന്താ പറയുക ചുരുണ്ട മുടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് മോഹൻലാൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലും ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അയാൾ കഥ ചെയ്ത് കാണുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ആ ഒരു മോഹൻലാലിൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു ഇനി മോഹൻലാലിൻ്റെ